Hello, hi, welcome to YouTube's channel. I am going to show you a simple craft. I am going to show you a simple craft. നമ്മളെ മുന്തിരി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്തിരി തണ്ട് കളയാറാണ് പതിവ് ആ മുന്തിരി തണ്ട് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതേപോലെ തന്നെ ഷെയറും ലൈക്കും കമന്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്തിരിയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന തണ്ട് നമ്മൾ കളയാറാണ് പതിവ് അപ്പൊ അത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അധികം ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരുന്ന ഗ്രേപ്സിന്റെ തണ്ട് നോക്കി നമ്മൾ എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഞാനിപ്പോ റെഡ് കളർ പെയിന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അക്രിലിക് പെയിന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ റെഡ് അക്രിലിക് പെയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചുള്ള സ്റ്റെം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ അപ്പൊ അത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ റെഡ് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെല്ലോ കളർ പെയിന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ടിപ്പിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ടിപ്പിൽ മാത്രം എല്ലാ അതേപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടുത്തടുത്തുള്ള സ്റ്റെംസ് ഉള്ളത് എടുക്കാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യെല്ലോ കളർ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതേപോലെ എല്ലാം നമ്മള് എല്ലാ സ്റ്റിക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് സ്റ്റെമ്മുകൾ ഇതേപോലെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളൊരു കയർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു നൂലാണ് സ്പെയ്ഡ് നൂലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന നൂല് അത് വെച്ചൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ടൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ടൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് മാസ്കിംഗ് ടേപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പേപ്പറോ ഗം തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു സ്റ്റെം ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെം വേണം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പേപ്പറിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുക്കാം ഇത് യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എ ഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പർ ആണ് നമുക്കിത് പെയിന്റ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അത് കാരണം ഇത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് പീസ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം മൂന്ന് പീസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പേപ്പർ അതായത് സ്റ്റെം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഷോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് അത് സ്റ്റിക്കായി വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫെയ്ക്കോൾ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്റ്റെമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഗ്രീൻ കളർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ കളർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിന് പകരം സാധാരണ ന്യൂസ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്
നമ്മളൊരു ലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലിയ ഇലയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ചെറിയ പാർട്ട് മതിഞ്ഞ് ഇത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഹാഫായിട്ട് നമ്മൾ മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കേർവാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേർവ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എൻ്റ് ചെയ്തു ബാക്കി ഇവിടെ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ തുമ്പെത്തുന്നത് പോലെ ഒരു കേവ് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഏല റെഡിയായി ഇത് ഗ്രീൻ കളറിലാണെങ്കിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഗ്രീൻ കളർ പെയിൻറ്റ് കൊടുത്തെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഗ്രീൻ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇല പോലെ ഹോൾഡായി കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത ഇലയാണ് ഇത് ഗ്രീൻ കളർ പേപ്പറിലാണ് ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൈറ്റ് കളർ പേപ്പർ നമ്മൾ സാധാരണ പേപ്പറിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റിക്ക് എടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച ഈ സ്റ്റെമ്മിനെ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് അതായത് ഈ ട്യൂബ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഹോൾ വരുന്നുണ്ടാവും ആ ഹോളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ പ്ലേസ് ആവാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് കളർ നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഗ്രീൻ കളർ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിട്ടാം ഇപ്പം ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ ഇവിടെയും തേച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ലീഫ് ഇങ്ങനെ താഴെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ലീഫും അതേപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതല്ല രണ്ടും ചെറിയ ലീഫ് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത കുറച്ച് സ്റ്റെമ്മുകളാണ് ഇത് ഇപ്പം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ആരും പറയില്ല ഇത് മുന്തിരിക്കൊല കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ വേസിലോ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് നിങ്ങൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഒന്ന് കാണണേ അങ്ങനെയുള്ള ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ബോട്ടിൽ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല കളർഫുൾ ആണ് ഗ്രീൻ റെഡ് അതേപോലെ തന്നെ യെല്ലോൻ്റെ കൂടെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വ